there are a number of other things, and uh, in the last presentation, um, you heard about some of these. I think that uh, clearly uh, those ones that are at the appendiceal orifice and those who take over two hostral folds or more than a third of the colon are difficult, uh, as are lesions that are just easy to get to uh, just above the dentate line. These can be quite difficult. Um, we, we already talked about all of these, and then I, I, I just will jump over these and I'll be doing a bunch of jumping over so that we can make up time. I think the SMSA classification is uh, just a simple way that doctors can speak to each other about difficult polyps. Uh, you don't really need to, um, uh, to uh, memorize these. Uh, you just need to know that lesions that are difficult to get to or large are uh, things that you should respect. Uh, before you take on a polyp, it is important that you see what you're supposed to see. Uh, this is one of my favorites. Uh, such as narrowband imaging uh, uh, and post-processing, uh, as well as chromoendoscopy, we're really able to get to these patients. Remember that it is important to examine the right side properly. Uh, the most important determinant of that uh, is a good prep. I think I'll jump over this video uh, and just get to the meat of what I'm trying to, to get to. You set the room up properly. You want to cut safely. I have a few uh, pieces of difference uh, uh, with uh, some of the things I think we almost always go for an unblock resection when that's possible because we think that the oncologic outcomes are better. Uh, having this sort of electrosurgical units, uh, such as the Irby, electrosurgical units or the Jena electrosurgical units, gives you the ability to approach more of these with the idea of unblock resection, which is really what we want to do. I think the very minimum that you should have, these are the things that you should have. If you're going to do difficult polyps, you need a reliable electrosurgical unit. That's very important. You need to be um, familiar with all the different settings uh, to remove most of the lesions, uh, not just using the simple polypectomy settings, uh, but if you have endocot Q, you should use endocot Q for most of your resections, for hemostasis, uh, you should use the appropriate coagulation settings. Uh, it is very tempting to use coagulation during the set, the uh, polypectomy. Try to avoid that. Use endocot. What you would do then is to have the ability to control your bleeding there and then in front of you as opposed to having delayed bleeding. So, uh, in the United States, uh, to lift things, we don't have um, hyaluronic acid, as, you, uh, as some of our um, Japanese colleagues use. So we try to use head of starch. And we think that head of starch, uh, which you can find in any emergency room, is a very good agent. Uh, for those of us who can afford it, uh, in parts of the United States, there's an Italian product called Elevue, uh, that is an excellent uh, lifting agent, uh, but it can be expensive. So if you get these and have all of these, uh, then uh, uh, remember the retrieval net so that you can get your, les your specimens. Hemoclips, uh, we'll talk about that was extensively talked about in the last presentation. I always approach these with caps. I like the idea of the distal attachment. Uh, I think it is almost uh, uh, an absolute uh, requirement that uh, you get to the point where 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 you get to the point which, uh, which they like, uh, uh, find one that you can work with, uh, one that's transparent and doesn't block your vision uh, and use it to approach your lesion. Uh, and then use a proper needle. Uh, I think uh, use a, a needle with a 5 millimeter, millimeter length, uh, a bevel needle, most of the commercial needles uh, fit this criteria. Have many snares. Don't just use one snare. Different snares for different purposes. It's not with the right snare for the right snare. 
empieza cut. con uh, la and then, uh, enlace correcta uh, para el corte correcto. On, uh, y will, quiero uh, talk about just seguir adelante y hablar de algunas sugerencias, de algunos uh, tips y reglas. Es importante que incluso si no pueda uno ser como un endoscopista japonés y conocer la diferencia en términos de la clase Kudo a la cual pertenece la lesión. De todas maneras, uno tiene que poder saber la diferencia entre adenomas y SSA, lesiones sésiles. Es importante saberlo, conocer muy bien la NBI y saber la diferencia entre características nodulares y granulares. Es muy importante. Y lo que es más importante, lo más importante es que uno tiene que saber la diferencia entre la presencia de invasión a la submucosa y la ausencia de invasión a la submucosa, porque eso determina los tipos de lesiones que uno finalmente decide resecar o no. Entonces yo sugiero que tal vez lo más fácil de aprender es la clasificación de NICE, es la clasificación internacional para NBI, mirar el color de la lesión, mirar si los vasos son regulares o irregulares, mirar la superficie para ver si hay puntos muy oscuros y lo que es más importante, si hay un dropout vascular, si uno no se sabe ninguna otra parte de la clasificación, buscar áreas de ausencia vascular, esto hay que saberlo, donde hay el dropout para que no resecar. Esta es la clasificación de CUDO, muy útil conocerla, pero si uno no la puede dominar, entonces por favor domine las otras clasificaciones. Mi buen amigo John Efron está aquí en el salón y hay lesiones que se deben enviar a donde el doctor Efron, pero muchas lesiones son resecables en manos expertas y las hacemos bien. Y la endoscopía es bastante costo efectiva y la cirugía muchas veces se asocia con morbilidad. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Los pacientes que deben mandar a cirugía, mandarlos a cirugía y los pacientes que sabemos que no podemos tratar correctamente en forma endoscópica. Si no podemos lograr un buen desenlace oncológico, por favor, envíen a estos pacientes a cirugía. Nosotros como endoscopistas no debemos causar fibrosis nunca porque la fibrosis hace que sea difícil para el siguiente endoscopista. Entonces las cosas que debemos hacer siempre debemos abordar la lesión con la intención de extirparla por completo. No abordar la lesión pensando que voy a quitar una partecita y luego vuelvo y quito el resto. Eso no es bueno. Y hay que abordarla siempre con la intención de una resección completa todas las veces y evitar muchas biopsias frías de lesiones planas. Si es plana, marcarla y enviarla a otro endoscopista si uno cree que no la puede resecar o enviar ese paciente a cirugía. No hacer tatuaje directamente en la lesión porque si uno inyecta tinta china o spot en la lesión se puede causar una fibrosis significativa y queremos evitar eso. No hacer ablación de las lesiones como sustituto de la resección. Hay que resecar primero. La ablación se deja solamente para las cosas que no podemos ver visualmente. Entonces no reemplacen, no utilicen APC u otras formas de ablación en lugar de la resección. Primero la resección, la ablación después. Y luego apártense de la uso de solución salina. Yo creo que ya lo hablábamos. No utilicen solución salina. Dura poco tiempo. Ya eso se dijo. Casi siempre se agrega un agente de contraste, de tinción para la solución que uno utilice para levantar. Nosotros nos gusta el azul de metileno. El índico carmín es muy bueno. El índico carmín también se puede comprar. Uno no tiene que comprarlo premezclado. Uno puede comprarlo como polvo en presentación comercial y sencillamente que en la farmacia le hagan la adecuación. Yo estuve en Sudáfrica hace como 6 o 7 años y estaban utilizando un... Una coloración de grado alimenticio y les funcionaba muy bien. Yo no tengo experiencia con ese uso, pero ya lo vi. El procedimiento está en la inyección. Independientemente de las cosas que yo, que yo les diga, inyecten adecuadamente y tengan un plan. Consideren la inyección en retroflexión. Y pueden ir hasta el centro de la lesión a pesar de lo que se ha dicho a través de los años. Si están seguros de que no hay evidencia de invasión a la submucosa, entonces es posible hacerlo. Y 
inject, se inyecta, inject puede inyectar en greatly, forma anterógrada o retrógrada, se puede eh, si elevar la lesión y utilizar el asa de polipectomía apropiada para resecar la lesión. Este es el principio fundamental para la resección de pólipos, tener el plan y siempre utilizar inyección dinámica. En la inyección dinámica uno empieza a inyectar antes de ingresar a la lesión, uno entra a la lesión, no se queda en un sitio, sino que uno se mueve como si estuviera bailando y va de adelante para atrás, de aquí para allá, para lograr un buen colchón. Y Usually and best y se on block obtiene to send to the una recepción mejor en bloque para enviar a patología o para um, valoración so de esos márgenes. Entonces la retroflexión um, no es difícil, uh, se puede right hacer colon, en el colon derecho um, and I think just y yo creo que se uh, aprende a right hacerlo en la parte más ancha en el colon derecho, en el colon izquierdo. Si hay que hacer en el colon transverso, hay que hacer retroflexión en el colon derecho y sencillamente se lleva la endoscopia hacia atrás, hacia el colon transverso y esto les va a a dar una a mayor margen de flexibilidad so con estas lesiones. Entonces, acostúmbrense a hacer esto independientemente de las otras so técnicas que les voy a mencionar. Really la resección de los pólipos realmente es factible. Uh, like el plan simple, como el piloto aerolínea es sencillo, uno navega uh, hasta la lesión y luego uno decide is, de qué se trata lesion, la lesión, la uh, eleva, la levanta y luego se reseca y se asegura uno de lograr una hemostasia adecuada. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Realmente está la esencia de Charla. Se puede hacer una resección parcelaria si no pueden hacer una resección en bloque, pero en bloque es lo que siempre aspiramos a lograr todas las veces y se hace utilizando resección o mucosectomía o se puede hacer disección endoscópica de la submucosa. Vamos a hablar de la diferencia entre las dos. Y el recién llegado es la resección de espacio completo. Esto se ha hecho antes, lo han hecho otros, resecando sencillamente todo y luego cerrando. El agujero, pues vemos que esto es bastante difícil y llegó en 2017 hasta ya cerrar primero el hueco y luego resecar. Entonces les voy a hablar de esta resección y una de las cosas que se puede hacer, una de las cosas que no se hace lo suficiente es la idea de una laparotomía, uno llama al cirujano, al amigo y uno hace una resección colónica asistida por la paroscopia y puede ser de mucha ayuda ayuda para so estos pacientes. Entonces, examinemos algunas de estas cosas y veamos si estos videos cooperan conmigo. Uh, uh, Yo creo que todavía sigo traumatizado con la última presentación en donde so no me sort of no funcionaron los videos. Your, Entonces, eso es lo que tenemos. Up, uh, listamos el colonoscopio, uh, nos aseguramos uh, the, uh, de que uh, el well accesorio distal esté bien conectado, much, que no esté uh, so que no sobresalga mucho, ¿no? Para no atrapar mucho líquido. That didn't, eh, that, that didn't quite play, um, so I'll come back to it and see if... Bueno, no, uh, no, no era como then, yo quería que marchara uh, el video, pero bueno, se puede, type of fashion, uh, en forma de resección, se puede utilizar una mucosectomía con banda, se levanta la lesión, uh, se forma un segundo pólipo, se reseca, um, if the y si is too la lesión es muy grande para la banda, Make sure that Entonces uno sencillamente se asegura de tener una estrategia en donde so se haga un sobrelapo de la resección para que queden las islas, porque las islas son difíciles de manejar al final de la resección. Esto lo tiene uno planeado en la cabeza. Uno reseca de esta forma, asegurándose de resecar la lesión apropiadamente, cuidando los márgenes. Hay momentos en que esto no es posible y cuando no es posible realizar la mucosectomía, entonces debemos proceder a la disección uh, de la submucosa y es difícil uh, llegar a dominar la disección de la submucosa, pero son cuatro morning, uh, pasos básicos. Uh, Estuvieron aquí en la mañana, hubo una conferencia excelente sobre disección de la submucosa y fueron uh, unos pasos muy bien descritos. Uno tiene que uh, saber uh, uh, utilizar uh, muy bien uh, la hoja que utilizamos. Uh, nosotros nos gusta la IT, el nano knife y el hybrid. Y nos gusta en particular el hybrid knife porque no hay que estar cambiando entre in between lesions, lesión y lesión. Uh, y los pasos uh, in básicos a, uh, son uh, in, in an ESD, en una disección de la submucosa de son la marcación, hay que marcar la lesión a unos 5 milímetros de distancia uh, uh, haciendo un perímetro uh, alrededor de la lesión y luego se inicia uh, after, uh, la incisión uh, en la mucosa después de la elevación uh, um, that, so a 5 milímetros de distancia para dejar como un margen de un centímetro. Luego se hace la disección y se hace la disección 
um, primero and, and where possible, and in y the, siempre que in sea posible. Lesions, en el caso de las lesiones uh, like colorectales, uh, yo utilizo uh, la técnica uh, que Yamamoto uh, popular, uh, preconizó uh, by, uh, haciendo un túnel o haciendo un bolsillo uh, en the 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 el centro de la lesión y luego extendiendo el sentido lateral la incisión para realizar la disección de las mucosas de esa forma. Y saber utilizar muy bien el knife, utilizarlo correctamente. Aquí vemos nuevamente cómo se ve. Así se ve el pocket, el bolsillo, se han hecho las marcaciones, hay que asegurarse de verlas. Se puede utilizar coagulación con arconplasma para hacer las marcaciones, saber manejarlo muy bien, hacer la incisión perimetral inicial, tener cuidado de que la incisión no sea muy profunda. Cuando se hace muy profunda, puede uno lesionar los vasos. Y entonces, marcar, retirar, y ya uno queda muy contento con la disección cuando entra la lesión. Uno puede ver... Eh, Uh, incision la incisión like, circunferencial uh, like inicial, make, uh, hacer dos incisiones de media luna, dejar un puentecito en la mitad y luego se puede hacer el bolsillo. Y el pocket, uh, from one end, uh, se uh, up puede up hacer the, uh, up the to the other end of de the, uh, un to extremo the other end of your incision, uh, al otro de la incisión y luego se pueden extender en sentido lateral al final. Por falta de tiempo yo voy a seguir con el resto de la presentación. Bueno, como se ve cuando uno muestra las animaciones, pues no hay sangre, así se ve, aquí hay más sangre, entonces hay que manejar el sangrado de manera profiláctica, es mucho más difícil tener que manejarlo durante la incisión, entonces hay que reconocer muy bien la lesión, tomarse el tiempo, manejar los vasos sanguíneos de manera profiláctica. A nosotros nos gusta, nos gusta mucho, gusta mucho el grasper de coagulación, yo la utilizo con force coag a 60 vatios y se puede utilizar así para para controlar la mayoría de estos vasitos sangrantes. Y estas son las graduaciones recomendadas, los settings. Hay que trabajar con el representante y entender los settings. Entonces, la mucosectomía versus la disección submucosa, la mucosectomía es más rápida, más fácil de adoptar en el occidente, más barata, una tasa más baja de complicaciones, pero las tasas de resección en bloques son mucho menores con la mucosectomía. Y esto es indeseable desde el punto de vista oncológico. Entonces, hay que proceder a la disección de la submucosa, en particular cuando buscamos una resección en bloque. Hay una tasa más alta de residua, como ya se mencionó anteriormente. Ahora quisiera dedicar los últimos minutitos de la charla a hablar de la resección de espesor completo. Entonces, anteriormente, la resección de espesor completo sencillamente significaba que uno realizaba la resección, hacía un orificio y encontraba una forma de cerrarlo, de cerrarlo y decir muchas ave marías mientras uno trataba a cerrarlo, uh, pero esto no es lo que hacemos uh, por estos the, um, días. Este es el... Uh, uh, this is the, este es uh, el... Um, I wonder why this is not playing. A ver, this no, is the no uh, new Ovesco uh, este system. Es uh, the Ovesco system el comes uh, with, con... as you can see on this, it comes uh, with um, a, an over-the-scope clip con un clip sobre el endoscopio y ese clip se une con una asa precargada. Y básicamente lo que uno hace es navegar hasta la lesión, vamos a decir que se marcha, navegamos hasta la lesión, reconocemos la lesión, marcamos la lesión como si fuéramos a hacer una disección de la submucosa. Podemos ver aquí cómo estamos marcando la lesión, se deja ese perímetro de 5 milímetros, esta es una lesión más pequeña, pero está para darles el ejemplo. Nos gusta esto en particular para las lesiones del apéndice y después les voy a hablar de ellas brevemente cuando pase este video. Y luego puede uno navigate to it, Navegar, you basically use the grasper and you pull the entire lesion y jala into toda la the, para into the, the, the cap. And what the cap will do uh, uh, is to then cap send a full thickness clip so it closes the entire colon uh, wall, the colonic wall, all the, all the colonic wall, and then you do the simple resection. And when, when you do the resection, it will include muscularis, etc., uh, but you will not perforate because you've made the closure at first. So this is 
primero, you close entonces the hole, uno cierra and then you reset. el orificio uh, y luego and, se hace uh, la resección and, and that makes y eso hace que sea mucho más seguro el procedimiento y, me, uh, y menos so precario. Entonces este tipo de cosas se pueden hacer, a mí me gusta para las lesiones del apéndice, cuando se hace esto para las lesiones del apéndice uno puede retirar las lesiones sin preocuparse, hay un pequeño riesgo de apendicitis, pero todos los pacientes en particular en los estudios iniciales de Alemania no eran, todos los pacientes se, tuvieron, se pudieron tratar médicamente, no fue necesario hacer una apendicectomía. Y esta es una técnica muy útil de la resección de completa. Y otra parte de cositas, ya vemos más de estos instrumentos tipo tijera en uso gastroenterología y para esos pólipos pedunculados difíciles en lugar de pregar con el, el asa, lo que preferimos hacer por estos días es ubicar una ligadura uh, o el endolupo alrededor y en lugar de lidiar con poner un asa sobre el pólipo, uno sencillamente corta el tallo del pólipo utilizando cualquiera de, estos, de estas tijeras. Estas tijeras las fabrican ahora tres compañías diferentes por lo menos y están disponibles en los Estados Unidos y nos, nos ha empezado a gustar mucho este instrumento para los pólipos pedunculados y en particular para la diverticulotomía en que el Perú esto no es de lo que estamos hablando en este momento este es uno de los de Fujinon se llama el clutch cutter y se puede utilizar para hacer disección de la submucosa y hay que pensar que es bastante bueno en particular para lesiones colorectales nos gusta para los procedimientos tazanales y yo tuve un paciente muy difícil que en quien solo pude utilizar esta técnica para poder eh, resecar un tumor de extensión lateral muy grande. Otra cosa que vemos es la creación de nuevos micro, microambientes. El microambiente ayuda al endoscopista porque así aísla la lesión, uno aísla la lesión, uno puede de hecho inyectar o insuflar con más dióxido de carbono. Y lo que esto hace es que reduce la peristalsis, elimina las dificultades y hace que sea mucho más fácil la resección, este es un ejemplo y vamos a ver otro ejemplo pero esta compañía en particular utiliza dos balones un balón en la lesión y otro en la parte de atrás estos dos pueden separar la lesión, aislar la lesión y nos permiten entonces concentrarnos en la resección sin todas las distracciones que nos causa la peristalsis y una mala preparación entonces yo creo que veremos más de estos en particular para algunos de los pólipos más difíciles. Yo creo que ya se me acabó el tiempo, entonces muy rápidamente voy a pasar a la última parte. Aquí uno realiza la resección de espesor completa de esta forma. Uno sencillamente hace primero la ligadura con esta técnica y luego se reseca. Mucho más fácil que crear el orificio y hacerlo. Yo creo que no hay tiempo para mostrarles este video, ya se me pasó el tiempo, pero creo que ya tienen la idea. Y una perspectiva ligeramente diferente. Pensamos que para la prevención del sangrado postpolipectomía nos gusta la idea de utilizar algunas de estas técnicas diferentes, eh, ligeramente diferentes de lo que nos contaban anteriormente. Y creo que con esto estamos bastante contentos con nuestros desenlaces en los Estados Unidos. En cuanto a APC alrededor de los argon plasma en los bordes cuando se ha utilizado como sustituto para la resección no se encuentra diferencia si se reseca la lesión y no hay lesión visible entonces sí hay una diferencia la coagulación con argón plasma es costosa entonces una de las cosas que viene el grupo de Sydney es considerar utilizar la punta de asa junto con coagulación blanda a 20 vatios y probablemente se, se tendrán los mismos resultados yo creo que ya se nos acabó el tiempo en toda la polipectomía puede ser difícil, hay nuevas adiciones a nuestro armamentario, la adición de la resección de espesor completo, la adición de las bisturías tipo tijera y también el reconocimiento de que debemos estar familiarizados con las características de los pólipos y que debemos tener un plan cuando abordamos estos pólipos y las resecciones de alto orden se deben hacer en manos muy capaces y siempre debemos tatuar estas lesiones y yo 
creo que estas nuevas properly, herramientas utilizadas correctamente nos van a permitir resecar la mayoría de estas lesiones con buenos desenlaces. No es solamente cuestión de resecarlos, sino de obtener buenos resultados, evitar las complicaciones y debemos enviar las lesiones que no podemos resecar nosotros a las manos apropiadas a los cirujanos para que lo hagan. Muchas gracias por su atención.